विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार इयत्ता दहावी गणित भाग एक अर्थ नियोजन आपलं जे प्रकरण आहे चौथं तर त्याचे बरेचसे व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी अपलोड केलेले आहेत आतापर्यंत जवळपास आपलं पूर्ण प्रकरण संपत आलेलं आहे फक्त आपला शेवटचा पाठ जो बाकी आहे तर तो आहे सराव संच चार पॉईंट चार तर यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला काय माहिती असायला पाहिजे तर शेअर्स आणि शेअर्स मध्ये दिली जाणारी दलाली तर शेअर्स मीन्स काय दर्शनी किंमत काय शेअर्स दर्शनी किंमत बाजारभाव यासाठी मी तुमच्यासाठी एक स्पेशल वेगळा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे तर तो निश्चितच तुम्ही बघितलेला असणार आणि त्या व्हिडिओमुळे ह्या व्हिडिओ तुम्हाला अगदी इझी वाटेल चला तर सुरू करूया सराव संच चार पॉईंट चार अर्थ नियोजन इयत्ता दहावी मित्रांनो यामध्ये काय दिलेलं आहे सुरुवातीला पहिलं उदाहरण बघूया एका शेअरचा बाजार भाव आहे रुपये दोनशे म्हणजे जर आपण बाजारात शेअर आणायला गेलो तर दोनशे रुपयाला मिळेल पण मित्रांनो ज्या वेळेस आपण एखादा शेअर खरेदी करण्यासाठी जातो आता शेअर म्हणजे काय तर आपण कंपनीमध्ये एखाद्या कंपनीमध्ये केलेली गुंतवणूक आता हा शेअर दोनशे रुपयाला बाजारामध्ये आहे पण आपण जर दोनशे रुपये घेऊन गेलो तर आपल्याला निश्चितच तो शेअर मिळणार नाही कारण मध्ये एक माणूस असतो की ज्याला दलाल म्हणतात आणि त्या दलालामार्फत हा शेअर आपल्याला मिळतो पण तो दलाल या कामाचे पैसे घेतो आपल्याकडून म्हणजे आपल्याला फक्त दोनशे रुपये शेअर साठी देऊन चालणार नाही तर जो माणूस आपल्याला शेअर विकत घेऊन देणारा आहे म्हणजे दलाल तर त्या माणसाला सुद्धा आपल्याला त्याची मजुरी द्यावी लागते तर ती मजुरी किती एखाद्या वेळेस तो माणूस शंभर रुपयाच्या शेअरवर एक रुपये सुद्धा घेऊ शकतो आणि एखाद्या वेळेस शंभर रुपयाच्या शेअरवर तीस पैसे सुद्धा घेऊ शकतो तर बघूया सुरुवातीचं उदाहरण जर समजा एक शेअर दोनशे रुपयाचा आहे आणि त्याला दलाली द्यायची आहे शून्य पॉईंट तीन पर्सेंट म्हणजे शंभर रुपयाला तीस पैसे द्यायचे आहेत मित्रांनो तीन पर्सेंट शून्य पॉईंट तीन पर्सेंट म्हणजे शंभर रुपयाला तीस पैसे द्यायचे आहेत अर्थात दोनशे रुपयाला आपल्याला द्यावं लागतील साठ पैसे तर हा शेअर आपल्याला किती रुपयाला मिळणार तर याच ठिकाणी आपल्याला उत्तर मिळालं हा शेअर आपल्याला मिळणार दोनशे रुपये आणि वरती द्यावे लागतील साठ पैसे तर बघूया याला कसं सोडवता येईल विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला काढायची शेअरची किंमत वाद करूया सुरुवातीला एक वाक्य मांडूया शेअरची किंमत तर मित्रांनो ज्यावेळेस आपण बाजार भाव पाहू शेअरचा तर तो बाजार भाव आहे दोनशे रुपये पण दोनशे रुपये आपण आपण जर दिले तर तो शेअर आपल्याला मिळणार नाही आपल्याला यावर द्यावी लागणार आहे दलाली तर ही जी दलाली आहे तर ही दलाली सुद्धा आपल्याला द्यावी लागेल म्हणजेच ती झाली शेअरची किंमत या ठिकाणी शेअरची किंमत आहे रुपये दोनशे हा तर झाला बाजार भाव पण या बाजार भावावर आपल्याला जी दलाली द्यायची आहे तर ती आहे शून्य पॉईंट तीन पर्सेंट म्हणजे शंभर रुपयाला तीस पैसे द्यायचे आपण दोनशे रुपयाचा शेअर विकत घेतोय तर आपण काढूया दोनशे रुपयाचे शून्य आता हे जे चे आहे या चे ऐवजी फक्त आपल्याला गुणाकाराचं चिन्ह द्यायचं आहे काय मिळणार मित्रांनो बघा सुरुवातीला आहे दोनशे रुपये की जो शेअरचा बाजार भाव आहे त्यानंतर आहे रुपये दोनशे आणि हे जे चे आहे याऐवजी देतोय गुणाकाराचं चिन्ह नंतर हे शून्य पॉईंट तीन आणि हे टक्के टक्के म्हणजे छेदामध्ये शंभर आपण काय करूया हा जो दोनशे आहे हा तीन शून्य पॉईंट तीन सोबत गुणाकारामध्ये आहे शंभर हा छेदामध्ये आहे तर हा शून्य हा शून्य 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 कट करूया मिळणार आपल्याला रुपये दोनशे की जो शेअरचा बाजार भाव आहे अधिक आता ज्यावेळेस हे शून्य शून्य कट होतील तर आपल्याला मिळणार रुपये दोन हे दोन रुपये आणि गुणाकारामध्ये शून्य पॉईंट तीन आता हा गुणाकार मित्रांनो आपण करूया शून्य पॉईंट तीन ला गुणायचं आहे दोन न तर आपल्याला काय मिळणार बघा तीन एका तीन तीन दुणी सहा आणि अगोदर पॉईंट नंतर शून्य मित्रांनो आपल्याला जे उत्तर मिळालं तर ते कसं मांडता येईल पहा दोनशे रुपये अधिक हे जे मिळाले हे मिळाले साठ पैसे फक्त शून्य पॉईंट सहा म्हणजे साठ पैसे मग आता जर आपण यांची बेरीज केली तर आपल्याला द्यावे लागतील दोनशे रुपये आणि वरती साठ पैसे म्हणजेच एवढं उत्तर आपल्याला मिळालं दोनशे रुपये साठ पैसे ही झाली त्या शेअरची एकूण किंमत आता बघूया दुसरं उदाहरण पण त्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल चॅनल सब्सक्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे येणारे सर्व व्हिडिओज हे तुमच्यापर्यंत येतील एस एस सी बोर्ड एक्झामसाठी आवश्यक असे मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम फॉर एस एस सी बोर्ड एक्झाम आपण या चॅनलवर अपलोड करीत आहे कोणतंही एक्झाम्पल मिस व्हायला नको जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि मित्रांनो जर तुम्हाला माझं शिकवलेलं कळत असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा आपण करूया सेकंड नंबरला सुरुवात एका शेअरचा बाजार भाव दिलेला आहे एक हजार रुपये आणि एक हजार रुपये बाजार भाव असताना हा शेअर आपल्याला घ्यायचा नाही तर विकायचा आहे म्हणजे विकताना सुद्धा दलाली द्यावी लागत असते आता एक हजार रुपयाचा शेअर आहे आपण जर तो विकला तर निश्चितच मित्रांनो एक हजार रुपये आपल्याला मिळणार नाही कारण दलाली सुद्धा त्यातून आपल्याला वजा करावी लागेल म्हणजे आपल्या खिशामध्ये एक हजारची नोट येणार नाही आपल्याला त्यातून दलाली पे करावं लागेल त्या माणसाला दलाली द्यावी लागेल तर ही दलाली किती द्यावी लागते तर ते सुरुवातीला आपण काढूया द्यावी लागणारी दलाली बघा मित्रांनो मी मांडले एक वाक्य द्यावी लागणारी दलाली आपण जो शेअर विकतोय तो, तो हजार रुपयाला विकतोय शेअरचा बाजार भाव आहे रुपये हजार आणि यावर जी दलाली आपल्याला द्यायची तर ती द्यायची शून्य पॉईंट एक टक्के म्
आणि हा जो आहे हा समोर आहे शून्य पॉईंट एक तर हा जर गुणाकार आपण करून बघितला तर दहा एक दहा होणार आणि या ठिकाणी आहे रुपये आणि हा जो पॉईंट आहे हा या ठिकाणी येणार म्हणजेच आपल्या खिशातून जातील एक रुपये म्हणजे एक रुपया कमी होईल कशामधून एक हजार रुपयामधून म्हणजे आपल्याला किती रुपये मिळतील येस राईट नऊशे नव्याण्णव रुपये मिळतील तर आपल्याला मिळणारी रक्कम विक्री मिळणारी रक्कम मित्रांनो मी मांडलं एक वाक्य विक्री नंतर मिळणारी रक्कम आता जो बाजार भाव आहे तर तो होता एक हजार रुपये आणि आपल्याला दलाली जी द्यावी लागली तर ती एक रुपया यांच्या दोघांची वजाबाकी आपल्याला करावं लागेल रुपये नऊशे नव्याण्णव ला आणि हा आहे प्रश्न क्रमांक दोन पुढील व्हिडिओमध्ये आपण राहिलेले प्रश्न घेऊया